हॅलो फ्रेंड्स हॅलो निदेशक मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपल्या ट्रेडसाठी लागणारे जो आपण रेकॉर्ड ठेवतो तो रेकॉर्ड आपण ऑनलाईन कशा पद्धतीने मेंटेन करू शकतो त्याला ठेवू शकतो तर याच्यासाठी आपण गुगलचे जे ड्राईव्ह सर्व्हिस आहे त्याच्यामध्ये गुगल स्प्रेडशीटमध्ये जसं मायक्रोसॉफ्टचं एक्सेल हा सॉफ्टवेअर आहे त्याच्यामध्ये आपण डाटा मेंटेन करतो तसं तुम्ही आपण गुगल ड्राईव्हमध्ये हे मेंटेन करू शकतो तर मी ते आता एक स्प्रेडशीट तयार केलेली आहे त्याचं तुम्हाला थोडक्यात डेमो देतो आणि मग ते त्याचे फायदे सांगतो तर याच्यामध्ये दोन भाग आहेत मुख्य करून एक डाटा एंट्री आणि दुसरा आहे रिपोर्ट्स आपण जो काय ट्रेनिंग घेणार आहे त्याचा जो काय डाटा आहे तो इथं काही शीट्स आहे त्याच्यामध्ये सेव्ह करत जायचा आणि त्याच्यावरून मग काही रिपोर्ट्स जनरेट होतात तर डाटा एंट्री साठी आपल्याला काय कुठले कुठले शीट्स आहेत बघा पहिलं आहे बॅच डिटेल याच्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला बॅच जी आहे आपली त्याचे डिटेल्स भरावे लागतात त्यानंतर अटेंडन्स डिटेल रोजच्या रोज मग आपलं जे काही विद्यार्थ्यांचं अटेंडन्स आहे ते भरायचं आणि अटेंडन्सच्या अगोदर पण आपल्याला पहिलं ट्रेनिंग डिटेल्स भरावं लागेल ट्रेनिंग डिटेल्समध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव त्यांची जन्मतारीख इथं बघूया आपण आता या शीटमध्ये आपल्याला सुरुवातीला विद्यार्थ्याचं नाव फर्स्ट नेम मिडल नेम सरनेम त्याचा फोटो इन्सर्ट करावं लागेल बर्थ डेट क्वालिफिकेशन कॅटेगरी इथं ड्रॉपडाऊन आहे कॅटेगरी सिलेक्ट करण्यासाठी टाईप करावण्याची आवश्यकता नाही बरेच असे त्याचं मोबाईल नंबर ईमेल आय डी वगैरे वगैरे तर ही माहिती सुरुवातीला आपल्याला भरावं लागेल सतराच्या सुरुवातीला ॲडमिशन झाल्यावर त्याच्यानंतर बॅच डिटेल तर आपल्याला अगदी सुरुवातीलाच भरावं लागेल बॅच डिटेलमध्ये संस्थेचं नाव ट्रेड नेम बॅच ट्रेडचं ड्युरेशन त्यानंतर नेम ऑफ इन्स्ट्रक्टर वगैरे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचं ट्रेनिंग सेशन ज्या तारखेला चालू झालेलं आहे ती तारीख ही तारीख फार महत्त्वाची आहे ही एकदा भरली की परत बदलायची नाही पूर्ण आपला डाटा नाही तर चेंज होईल ही एकदा ज्या दिवशी तुमचं प्रशिक्षण चालू झालेलं आहे ती तारीख फक्त इथं टाकायची त्याच्यानंतर न पुढं आहेत अटेंडन्स आहे अटेंडन्स कसं भरायचं बघू आपण अटेंडन्समध्ये इथं आपल्याला तुम्ही एकदा तिथं बॅच डिटेलमध्ये सुरुवातची सुरुवातीची तारीख टाकली आहे ज्या दिवशी तुमचं ट्रेनिंग चालू झालेलं आहे ती तारीख टाकली तर ती तारीख इथं येईल आणि तिथून पुढच्या मग वर्षभराच्या तारखा इथं येतील मग त्या त्या तारखेच्या पुढं तुम्ही तो दिवस वर्किंग आहे का हॉलिडे आहे ते तुम्हाला इथं टाकावं लागेल आणि पुढं मग विद्यार्थ्यांची प्रेझेंट आहे ॲबसेंट आहे सी एल आहे स्पेशल लिव्ह आहे का त्याविषयी हॉलिडे आहे हे तुम्हाला इथं भरावं लागेल तर अशा पद्धतीने सव्वीस विद्यार्थ्यांचं तुम्ही इथं अटेंडन्स भरू शकता मॅक्झिमम बॅच सव्वीस जास्त सव्वीस घेतलेलं आहे त्याच्यानंतर ना अटेंडन्स डिटेल झालं जॉब डिटेल तर आपण जो काही जॉब घेतो तर त्या जॉबचे डिटेल्स या शीटमध्ये भरायचे तर या शीटमध्ये आपल्याला इथं आता जॉब नंबर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दिलेले आहेत फक्त आपण या दोन नंबरच्या रोप असून जॉबचं टायटल त्याच्यानंतर ना त्याचं जे काही ड्रॉईंग आहे ते क्रॉप करून स्कॅन करून किंवा मोबाईलमध्ये फोटो काढून तुम्ही क्रॉप करून त्याला अपलोड करू शकता ते न ड्रॉईंग इथं टाकायचं स्टार्ट डेट एंड डेट टाईम अलाउन्स स्किल वन किंवा ऑपरेशन जे आपण घेतो जॉबमध्ये ते शॉर्ट क शॉर्टमध्ये इथे लिहायचे त्याला किती मार्क देणार आहात तुम्ही ते मार्क्स इथं द्यायचे मॅक्झिमम मार्क्स त्याच्यानंतर याच्यामध्ये जॉबशीटचे पण डाटा तुम्ही एंट्री करू शकता जर तुम्हाला जॉबशीटसुद्धा मेंटेन करायचं असेल तर जॉबशीटमध्ये जसं आपण प्रोसिजर वन टू थ्री लिहितो ते इथं लिहा सेफ्टी रूल्स लिहा आणि हे पूर्ण करा डेली डायरी मेंटेन करू शकता डेली डायरी आहे त्याच्यानंतर ना ट्रेनिंग डिटेल्स मग आम्ही सांगेल त्याच्यानंतर ना जॉब डिटेल्समध्ये फक्त जॉबचे डिटेल्स येतात पण जॉब पूर्ण झाल्यानंतर ना विद्यार्थ्याला आपल्याला मार्क द्यावे लागतात या शीटमध्ये इथं तुम्ही विद्यार्थ्याला त्या जॉबनुसार मार्क तुम्हाला द्यावे लागतील मग ते जॉब शीटचा दुसरा पेज जो आहे जॉब व्हॅल्युशन तो जनरेट होईल तर हे बघितलं आपण डाटा एंट्री बाबत आता काही रिपोर्ट्समध्ये रिपोर्टची माहिती बघूया आपण आता याच्यामध्ये जॉब शीट इव्हॅल्युएशनचं जे पहिलं पेज असतं ते इथं बघूया आपण तर इथं हा एक फिल्टर दिलेला आहे 
त्या फिल्टरमध्ये तुम्हाला जॉब नंबर टाकावा लागेल बाकी इथं काही चेंजेस करायचे नाही तुम्ही फक्त एकदा तिकडे डाटा एंट्री केली की हा रिपोर्ट तयार होतो आता मी तर चेंज केलं जॉब नंबर चेंज केला तर हे डाटा चेंज झाला तर जॉब नंबर दोनचे डिटेल्स इथे येतील आणि तुम्ही मग याचं प्रिंट काढू शकता ठीक आहे याचं प्रिंट तुम्ही घेऊ शकता प्रिंट कसं घेता ते आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघूया तर हा जो रिपोर्ट आहे याची आपण प्रिंट घेऊ शकतो तर एकूण किती प्रकारचे प्रिंट्स आहेत ते बघू आपण जॉबशीटमधला पहिलं पेज ज्याच्यावरती जॉबचं ड्रॉईंग असतं आणि डिटेल्स असतात त्या पेजचं रिपोर्ट इथून मिळेल तुम्हाला त्याच्यानंतर इव्हॅल्युएशनचा जो रिपोर्ट आहे तो इथं मिळेल तुम्हाला हे बघा इथंसुद्धा फिल्टर लावला आपण तर ते विद्यार्थ्यांचे मार्क्स येतील आता मी अजून मार्क भरलेले नाही त्याच्यामुळे त्या ब्लँक आलेले आहेत आपण जसं जसं मार्क भरू तसं त्या जॉबचं नंबर टायटल त्या विद्यार्थ्यांचे मार्क येतील आणि परत तुम्ही याचं पण प्रिंट, प्रिंट काढू शकता किंवा पी डी एफ फॉर्ममध्ये याला तुम्ही सेव्ह करू शकता तर याच्यामध्ये मंथली अटेंडन्सचा रिपोर्ट निघू शकतो बघा हा मंथली अटेंडन्सचा रिपोर्ट आहे याच्यामध्ये सुद्धा परत इथं फिल्टर आहेत महिना आणि वर्ष टाकला तुम्ही की त्याचे जो काय अटेंडन्स आहे तो इथं येतो आता अटेंडन्सचे एकूण तीन प्रकारचे रिपोर्ट्स इथं बनवलेले आहेत एक मंथली अटेंडन्स त्याच्यानंतर पुढचं आहे कन्सॉलिडेट अटेंडन्स कन्सॉलिडेट अटेंडन्स म्हणजे आत्तापर्यंतचं एकूण हजेरी म्हणजे सुरुवातीचं दिनांक तुमचं ट्रेनिंग कधी चालू झालेलं आहे आणि आजची तारीख किंवा शेवटचं जे अटेंडन्स भरलेलं आहे ते दोन्ही तारखेमधले एकूण टोटल चार महिने झाले असतील साडेचार महिने झाले असतील तर त्या सगळ्या महिन्यांचं इथं टोटल प्रेझेंट डे टोटल ॲबसेंट किती आहे सी एल किती आहे सी क्ल्यू किंवा स्पेशल ल्यू म्हणा किती आहे टोटल वर्किंग डे आणि पर्सेंटेज हे तुम्हाला इथं मिळेल प्लस त्याचा ग्राफसुद्धा इथं खाली येईल ग्राफवरून आपल्या लक्षात येईल की किती जण ऐंशी टक्क्याच्या पुढं आहेत आणि ऐंशी टक्क्याच्या आत आहेत तर हे झालं अटेंडन्सचा दुसरा रिपोर्ट अटेंडन्सचा जो तिसरा रिपोर्ट आहे तो आहे बिटवीन डेट अटेंडन्स तुम्हाला एक दोन तारखेमधलं अटेंडन्स पाहिजे असेल म्हणजे मला एक डिसेंबर ते पंधरा डिसेंबर या दोन तारखेच्या दरम्यानचं समजा अटेंडन्स पाहिजे तर मी त्या तारखा इथं टाकून त्या दोन तारखेमधलं अटेंडन्स मला इथं मिळू शकतं त्याच्यानंतर ट्रेनिंग प्रोफाईल तर आपल्याला बऱ्याच वेळा मुलांचा रेकॉर्ड ठेवावा लागतो त्यांचं नाव क्वालिफिकेशन बर्थ डेट एज वगैरे त्याच्यानंतर इयर ऑफ पासिंग अप्रेंटिसशिप डिटेल जॉब डिटेल तर त्याचा हा रिपोर्ट आहे इथं पण तुम्ही ड्रॉपडाऊन आहे किंवा तुम्ही टाईप करून रोल नंबर टाकू शकता तर हा रिपोर्ट चेंज होईल आणि मग आपण त्याचं प्रिंट काढून घेऊ शकतो तर अशा पद्धतीने आपण या शीटचा वापर करून एवढं रेकॉर्ड मेंटेन करू शकतो अटेंडन्स जॉब डिटेल्स डेली डायरी आणि ट्रेनिंग प्रोफाईल एवढा रेकॉर्ड आपण याच्यामध्ये सेव्ह करू शकतो आणि त्याचे वापर करू शकतो आता हा जो प्रोजेक्ट आहे याचे काही वैशिष्ट्य आपण बघूया काय आहेत तर हा जो प्रोजेक्ट आहे याचं वैशिष्ट्य असे आहेत स्टोर्ड इन गुगल ड्राईव्ह क्लाऊड स्टोरेज तर हा ही जी काही स्प्रेडशीट आहे ती गुगल ड्राईव्हमध्ये सेव्ह होते त्याच्यामुळं आपल्याला पेन ड्राईव्ह किंवा इतर डिवाइसमध्ये स्टोअर करायची आवश्यकता नाही आपल्याला ऑनलाईन जाऊन फक्त दरवेळेला आपल्या गुगल अकाउंटमध्ये जाऊन ही स्प्रेडशीट ओपन करून याच्यामध्ये आपल्याला डाटा सेव्ह करावा लागतो ओनली नीड अ लॅपटॉप ऑर पी सी याच्यासाठी तुम्हाला हा प्रोजेक्ट जर आपल्याला वापरायचा असेल तर याच्यासाठी आपल्याकडे फक्त एक लॅपटॉप किंवा पी सी असेल तर तुम्ही त्याच्यावरती हे ऑपरेट करू शकता तिसरं वैशिष्ट्य यू कॅन ॲसेस इट फ्रॉम एनी डिवाईस विथ युअर गुगल अकाउंट तर तुम्ही कोणत्याही डिवाईसवरनं हे ॲसेस करू शकता म्हणजे तुम्ही घरच्या पी सीवरनं सुद्धा ह्या ही स्प्रेडशीट ॲसेस करू शकता किंवा ऑफिसमध्ये गेलात तुमच्या लॉग इन झालात गुगल अकाउंटला ही शीट ओपन करून तुम्ही तिथं ऑपरेट करू शकता मग अँड्रॉईड मोबाईलवरसुद्धा तुम्ही ओपन करू शकता परंतु स्क्रीन लहान असल्यामुळं त्याला मेंटेन करणं एवढं सोपं जात नाही चौथं वैशिष्ट्य आहे डाटा विल रिमेन टील युअर अकाउंट एक्झिस्ट म्हणजे गुगलच्या जोपर्यंत तुमचं गुगल अकाउंट आहे तोपर्यंत तो डाटा तिथे राहणार तो कुठं जाणार नाही म्हणजे डिलीट होणार नाही पाचवं वैशिष्ट्य आहे यू कॅन डुप्लिकेट द डाटा अँड रियूज इट 
तर याच्यामध्ये आपली एक नेहमी काळजी अशी असते की आपला मागच्या वर्षीचा जो डाटा आहे तो आपल्याला परत पुढच्या वर्षी वापरायचा असतो बराच डाटा म्हणजे त्याच्यातला काही चेंजेस करावे लागतात आपल्याला तर तुम्ही ती फाईल डुप्लिकेट करून पुन्हा पुढच्या वर्षी वापरू शकता चेंजेस करून सहावा वैशिष्ट्य आहे यू कॅन टेक बॅकअप ऑफ युअर वर्क तर तुम्ही याचा बॅकअप घेऊ शकता तुम्ही जे काही काम केलेले आहे ती फाईल तुम्ही डाउनलोड करू शकता त्याची एक कॉपी बनवू शकता आणि त्याला तुमच्या पी सीवर सेव्ह करू शकता ऑफलाईन तुम्हाला ठेवायचं असेल तर किंवा दुसऱ्या अकाउंटला तुम्ही शेअर किंवा शेअर पण करू शकता तुम्ही सा सातवा मुद्दा तोच आहे यू कॅन शेअर युअर फाईल विथ अदर्स तर तुमची जी काही फाईल आहे ती तुम्ही दुसऱ्याशी शेअर करू शकता किंवा कोलॅबरेशनमध्ये तुम्ही त्याच्यावर काम करू शकता आठवा आहे क्लाउड सर्व्हिस इज फ्री बाय गुगल तर ही जी स्प्रेडशीटची सर्व्हिस आहे ड्राईव्हची गुगल ड्राईव्हची ती पूर्णपणे निशुल्क आहे आपण आपल्या गुगल ड्राईव्हमध्ये हे याला काही चार्जेस न देता याचा आपण वापर करू शकतो तर निदेशक मित्रांनो निश्चितच तुम्हाला हा प्रोजेक्ट आवडलेला असेल जर तुम्हाला हा प्रोजेक्ट हवा असेल तर या नंबरवरती कृपया मला कॉन्टॅक्ट करावा तुमच्या गुगल ड्राईव्हमध्ये हा प्रोजेक्ट तुम्हाला पाठवला जाईल ही फाईल जी आहे ती तुम्हाला पाठवली जाईल तर मोबाईल नंबर आहे सेवन नाईन सेवन टू फोर डबल टू फोर डबल सिक्स व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद